wakati Yesu alipozaliwa kuna wale wise men ambao walifuata nyota wajue Yesu yuko wapi na hiyo ilikuwa ni ya kuongoza mtu yalikuwa ni ya kuongoza hao ya kuongoza mahali Yesu alipo mm. so kuna watu ambao wamenalichukulia jena ya hili nyota ni ya kwamba mtu hata kama amuombi Mungu anaweza enda alipe dhabihu atoe dhabihu unapata nyota Oh hey guys, welcome back again and this is Bob Shakwila Show. Leo tuko hapa na tuko nyumbani ama tuko mahali pake nani? Pastor Israel Yohana. Hope tunafurahia sana kuwa naye kila siku. Muziki wake tunausikia pale kwa internet unapendeza sana. Ni Pastor Israel Yohana TV, si ndio? Yes. Muende wote mtafute link itakuwa hapo kwa nini? Kwa link kwa comment section. Wacha tusikie, anataka kutubariki leo na habari ambazo angependa sana kutuambia tuweze kusikia na pia tuchanuke pamoja kama tunavyofanya kila siku. Karibu sana. Karibu sana. Asante sana bwana Shakwila. Mm-hmm. Karibu mtazamaji kwenye kipindi hiki chetu cha Tumaini la Mkristo. Mm-hmm. E, mimi huwa nafundisha mambo kuhusu oh, mambo na tumaini la Mkristo. Maana najua kama kwamba tunaishi katika siku za mwisho siku ambazo ni za hatari siku ambazo tutatokea walimu wa uongo siku ambazo tutatokea walimu manabii wa uongo na siku ambazo watu wengi wanatafuta miujiza kuliko kumtafuta Mungu so uh, labda uh, somo la kwanza nataka nifundishe kuhusu manabii eh, tofauti kuna tofauti ya manabii wa Mungu na manabii wa Baali Mm. So nataka unielewe vizuri kuhusu tofauti ya manabii wa Mungu na manabii wa Bali. Nabii wa Mungu ni wale ambao wanawaambia watu vile Mungu anavyosema. Na wale ambao wanatahadharisha na hatari ambayo iliyoko wanatuambia kuna hatari inakuja kisha tujiepushe na hiyo hatari. Hao ndio wana manabii wa kweli na manabii wa bali jambo la kwanza manabii wa bali hao jambo la kwanza huja kujifaidisha wenyewe mm-hmm. manabii wa bali kwanza huwa wanaambia watu sana kuhusu mambo ambayo yanawatisha manabii wa bali sana atakwambia kuhusu kifo kwamba ninaona unakufa siku fulani so na ukisikia unakufa jambo la kwanza lazima ujue utaifukaje na kila kifo. Mm. So hiyo wanabii wa bali sana wanapenda kuleta habari kuhusu kifo. Habari za kifo. Ama habari za kuvunja moyo. Mm. Mm. Lakini manabii wa Mungu huja na habari za kutia moyo, na habari za kuinua watu, habari za kuelimisha watu na habari za kuonya watu kama kuna hatari, wanakwambia hatari kutoka na gani mahali pale. So natumai kwamba unanisikiza. Yule nabii anayekutisha ama anayekushurutisha huyo ni nabii wa bali ama kwa njia nyingine ni mganga mganga jambo la kwanza hata anapokupigia jim simu huwa hakupigi kwa amani huwa anakutisha mhm mm. na nakuambia ninaona kuna kifo kinakuja fanya hivi kabla ya wakati fulani tuma pesa hii na hivyo ndivyo wa manabii wa bali walivyo hata siku hizi unakuta kwamba yule nabii anapokupigia simu ama unapompigia simu kwanza Jambo la kwanza yeye hutangulia tuma sadaka. Tuma sadaka. kwamba tuma dhabihu. Na unabii yoyote unayempigia simu kwanza anakuambia kabla hajatakuwa shida yako anakuambia kwamba tuma dhabihu. Tuma shida huyu ni nabii wa Kwa sababu jambo la kwanza hauwezi honga Mungu. Hmm? Mungu sio Mungu wa kuongwa ndiye atende. Mungu anatenda hata pasipo kuongwa. Na jambo la kwanza ni vizuri kuelipisha mtu sikiza mtu kwanza shida yake kisha sikiza, sikiza, sikiza mtu shida yake kwanza muelemishe kuhusu ile shida muelimishe kwanza unajua kuna watu kwamba hata hakuelemishi hakuambii unatoa dhabihu kwa nini hakuambii sadaka mpia kwa kabla haujaongea kwanza tuma sadaka fulani huyo ni nabii wa bali mm. so na Nabii wa Mungu nimesema kwamba nabii wa Mungu kwanza jambo la kwanza huwa anasema vile Mungu anavyosema. 
nabii wa Mungu huwa anataka watu waende mbinguni. <laughs> nabii wa Mungu amekuja kusaidia watu, si kugandamiza watu. Nataka mnipate vizuri. Kwa hivyo kuna kutoa kwamba hata katika makanisa kuna wagandamizaji eh? na kuna wale watu ambao wanasaidia watu. Na mimi nashagaga sana watu wengi wanakimbianga kwa wagandamizaji. Hawakimbii kwa wale ambao wanao saidia watu. So, nataka nikwambie kwamba kuhusu nabii huwa wabali. Jambo la kwanza Mungu haongei kila siku. Mungu hawezi kuongea kwa kuanzia mande mpaka sana. Mungu anaongea na kuna wakati nyingine ambayo anajamaza. Kuna wakati Mungu anakaa kimya. So ukiona yule nabii ambaye anahudumia watu kuanzia mande to Sunday non stop. Huyo ni nabii muongo. Na huyo ni mganga. Kwa sababu jambo la kwanza Mungu haongei kila siku. Mungu haongei kuanzia Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Mungu kuna wakati anakaa kimya. Na ndio nakutaka mimi pia ninapotaka kuona watu, kama nataka kuwahudumia watu, siwezi hudumia mtu kuanzia Monday to Saturday. Itabidi nianze kuwadanganya. <laughs> Nitakwambia mambo ambayo Mungu hajasema. Eh, ndio mimi purposely nikitaka kuwa, kuwa, kuongea na watu lazima niulize Mungu umenipa nini ya kuongea na watu. Na ndio sababu mimi nimeweka limitation siku mbili kwa wiki, only two days kwa wiki. Hiyo ni Tuesday na Thursday. Nitaku nielewa vizuri nini ambayo mnadanganywa hata kila siku ni huduma kuanzia Monday to Saturday. Hiyo huduma ya kuanzia Monday to Saturday na kwenda kwa mganga hakuna tofauti. Kwa mganga ni non stop. Utaenda kuanzia Monday to Sunday. Kila wakati mgonga yuko mahali pale. Lakini nabii wa Mungu, sauti ya Mungu haineni kila siku. Sauti ya Mungu ina wakati wa kuongea na wakati wa kukaa kimya. So, wengi sana wanakutaga kama ni makanisa unakutaga kuna sehemu ambazo wameandika huduma ni kama huduma center. <laughs> So tunajua kwamba kuna ile huduma center ya serikali na pia kuna wachungaji ambao wamejiwekea huduma center kwamba ati kanisa yake ni huduma from Monday to Saturday. From Monday to Saturday. Ukiona mahali pameandikwa huduma from Monday to Saturday jua hapo ni kwa mganga. Maana Mungu haongei kila siku. Mungu kuna wakati anaongea na kuna wakati anakaa kimya. Natumai mna masikio na mnapata ninachowaambia mtafaudishe manabii wa Mungu na manabii wa Bali nabii wa Mungu hatabili kila siku nabii wa Mungu kuna siku ya kutabili na kuna wakati wa kukaa kimya hata mimi Jumapili si kila siku nita nitatoa unabii kuna Jumapili ambazo nitazungumza na kuna Jumapili ambazo nitatoa nabii na kuna Jumapili ambazo nitafunza tu kikuja pale na kuja tarajia unabii kila wakati unashindwa kwa nini leo kwani hakuna unabii hapana maana Mungu kuna wakati wa kunyamaza kuna wakati wa kaa kimya na kuna wakati wa Mungu kuzungumza kwa hivyo mtu mmoja anakuambia Mungu anamnenea kila siku kuanzia Monday mpaka Tuesday huyo ni nabii wa bali nabii wa bali ambaye ni nani ni muganga So kuna swali lingine ambalo nataka kuzungumzia kuhusu eh mabosi eh? kuna wale watu ambao unajua unapoitwa na Mungu unakuwa mtumishi wa Mungu <coughs> unakuwa servant kuna tofauti ya servant na boss na nataka kwamba mimi na huwa nataka tu kuelimisha ujue servant na boss Servant kwamba ni yule mchungaji ambaye yeye yuko mahali pale kumtumikia Mungu. Mm-hmm. Na anaponitumikia Mungu anawahudumia nyinyi ambayo ni kondoo. Mm. Na anapowahudumia anawahudumia kwa upendo. Mm. Maana jambo la kwanza tunapoangalia katika kitabu cha Medhari, Medhari 8:17. 
Mungu anasema kwamba nawapenda wale wanitendao na wanitafutao kwa bidii wataniona jambo la kwanza Mungu anaongelea upendo kwanza jambo la kwanza naona Mungu ni upendo na kama ni Mungu ni upendo jambo la kwanza anawapenda wale wampendao so kama we ni mchungaji jambo la kwanza katika mambo yote jambo la kwanza kuwa ndani yako ni upendo love hmm? Yesu jinzi alilipenda kanisa na akajitoa kwa sababu ya kanisa hivyo wachungaji nasi tunafaa hatusije tukajiweka katika kiwango cha bosi tujiweke katika hali ya ku wapenda wale kondoo Unajua unapompenda yule kondoo utaweza kumrekebisha vizuri, utaweza kumulisha vizuri. Hata mchungaji wa kondoo anajua mchungaji ambaye ni mzuri. Mm. Na anajua nyumba mwitu. Akiona nyumba mwitu huwa anakimbia ndio. Na akiona kondoo, akiona mchungaji huwa anatulia. Maana anajua mchungaji anampeleka mali kuna nyasi nzuri. Mm. Lakini siku hizi tunakuta wengi ni umbo wa mwitu. Ambao unakuta kondoo wanapo eh, yani kazi yake ni yule ya kutawanya kondoo kutawanya kondoo maana anataandika kondoo anaumiza kondoo na kondoo ambao wamejeruhiwa hawezi kama ni pamoja na kanisa la Mungu kwa wakati huo limejeruhiwa na ukiangalia watu wengi sasa hizi hata wana msimamo wa kanisa watu wengi hata unakuta labda alianzia kwa wakorinu akatoka kwa wakorinu akaenda sijui kanisa gani akaenda kanisa gani ametembea wapi ametembea maximum miracle ametembea sijui ameenda wapi sijui ameenda wapi hata sasa hizi unakuta hata kanisa lenyewe hapa anashiriki hata ikwambie jina anashindwa sasa hili ni kanisa aina gani hmm? maana alijeruhiwa <laughs> hakupatana na kondoo alikutana na mbwa mwitu hmm. maana sasa wale wachungaji wako wako siku hizi hawana upendo wengi wao ni bosi ni mabosi. Mm. Bosi unakuta kwamba mchungaji yule kuna wale ambao unakutana kwamba mchungaji hata utampata hautampata katika ibada ya kuabudu. Asubuhi akiingia anaenda afisini. Na anapoingia afisini angoje nyinyi muabudu, mo praise kisha anatoka pale ameweka mkono kwa mfuko pale, eh anakuja ana match moja kwa moja mpaka kwa madhabahu. Huyo ni bosi. Haleluya. <laughs> so ndio bosi wa kwanza. Na bosi wa pili eh Nasema huyo ni bosi wa kwanza. Na kunao hawa mabosi wa pili. Mabosi wa pili hawa ni wale ambao unakutaga hata anapozungumzia kuhusu kanisa. Anasema maga my church. My church. Si kanisa la Mungu maana ameondoa ule utukufu kwa Mungu ameweka kuwa wake. Mm? Ni yule ambao unakuta kwamba badala ya Mungu kuabudiwa yeye ndiye anaabudiwa. Ndio nakutanga nasema my church. My members. Mm? My church, my members. Sasa hao members anaweza kuwa control vile anavyotaka. Si mtu ambaye anaweza kosolewa hata akifanya ushirati hawezi kosolewa hata afanye uh, dhambi gani hawezi kosolewa maana yeye ni boss amejiajiri na anasema kama utaki kutoa kanisa kama uwezi kaa kanisa hii fanya nini ondoka sipombezi mtu hapa kanisani kama unataka kukaa kaa na kama hutaki kukaa ondoka na kama hutaki kunisikia ondoka hao ni wanaitwa bosses so napohubiri napo zungumza hivi i hope sasa umejua mchungaji wako ni boss ama ni servant Mimi napenda kuwa servant na hakuna wakati nimejiita bishop Ninajua kwamba kuna wachungaji wengi sana wako chini eh, chini yangu Ni na makanisa mengi ambao yako chini yangu kwa sababu mimi ni mwanzilishi wa soul healing and healing ministry lakini hakuna wakati nimejiita boss Hakuna wakati nimependa kuitwa jina bishop. Hizo title zote mimi sipendi. Maana sipendi kuitwa boss. Napenda kuwa servant. Hmm. 
So watu ambao wako kwenye makanisa ambao wachungaji wao ni maboses wako na shida. Kwa sababu hata kumuona shida, kumuona mchungaji ni kama kumuona Mungu. Ili umfikie ile mchungaji inakuwa ni shida sana. Kuna washirika ambao wako kanisani mahali pale lakini kuwezi mfikia mchungaji wao. Hawezi mfikia bishop wao. Maana bishop wao ni boss. Mchungaji wao ni boss. Ili amfikie mahali pale hapo lazima amefanya appointment ya siku kadhaa na anasema ai bishop amesema yuko busy sana hawezi kuona. Pastor amesema yuko busy sana hawezi kuona. Maana wengi ni bosses. Na ndipo nasema kwamba wachungaji wengi nao nao ndio namba kubwa sasa ni wale ambao tunaita hao ni wale wa kukula kondoo <laughs> hao ni wale wa kukula kondoo maana anaangalia anga ile kondoo ana maziwa <laughs> eh yule ma, ana maziwa ndiye anapatwa anga first class eh na ndio naangalia kanisani kama wewe ni unatoa kata hivi kubwa wewe una support pasta na kitu kikubwa wewe utapatiwa kiti cha kwanza pale mbele kwenye balafa. Haijalishi wewe ni msherati. Haijalishi wewe eh umewalewa mke wa tatu ama waine. Haijalishi uko na wake wangapi lakini kwa sababu wewe pale kitita chako kinamfaidi mchungaji. Hmm. Wewe ndio utakuwa karibu mahali pale. Na wewe utakuwa record. Ya, yeah, kile nikusema kwamba kuna watu ambao wachungaji huwa wana prefer hao kwa sababu ya kile ambacho wanatoa. Watamfikia mchungaji kwa haraka. Bibi nasema kwamba sote tuko sawa mbele za Mungu. Natumaini kwamba wakati wa hukumu hautaambiwa kwamba wewe ulikuwa unalisha mchungaji sana, pita pande hiyo unalia mchungaji gari, pita huku. We are all equal before the Lord. Na mimi hata kanisani nabiaga watu hivi mimi siangalii pesa za mtu siangalii gari la mtu lakini naangalia jinsi unavyompenda Mungu jinsi unavyompenda Mungu jinsi how committed you are to God wewe unafaa kuwa mtumishi wa Mungu mtumishi wa Mungu ni yule ambaye ananyenyekea yule anajua kumtafuta Mungu so kuna jambo la mwisho ambalo nataka kuongelea na hili ni jambo la kuhusiana na nyota leo nitazungumzia kuhusu jambo la linalohusiana na nyota nyota nataka mlio vizuri mimi naelemisha watu kuhusiana na nyota eh, nyota ni nini na inapatikana na gani mm. so jambo la kwanza unaangalia kwamba wakati Yesu alipozaliwa kuna wale wise men ambao walifuata nyota wajue Yesu yuko wapi na hiyo ilikuwa ni ya kuongoza mtu yalikuwa ni ya kuongoza hao ya kuongoza mahali Yesu alipo mm. so kuna watu ambao wamenalichukulia jena ya ili nyota ni ya kwamba mtu hata kama amuombi Mungu anaweza enda alipe dhabihu atoe dhabihu unapata nyota nyota jambo la kwanza si ya kununuliwa Amwezi muongo muonga mtu Mungu upate nyota. Jinsi nimesema katika maandiko yale ambayo nimesema pia kwanza ya kwamba na wapenda wanaonipenda na wanaonitafuta kwa bidii watanipata wataniona. Unapompenda Mungu lazima Mungu atakupenda. Hivyo nyota ya kweli inapatikana kwa Yesu. Mm. Jinsi unavyompenda Mungu, hivyo ndivyo unakaa karibu na Mungu. Hivyo unapomtafuta Mungu kwa bidii, hivyo ndiyo Mungu anaonekana kwako. Mm. So hauwezi kuwa wewe jambo la kwanza hauombi. Haumtafuti Mungu, haukai karibu na Mungu. Wewe wakovu wako ni wa Jumapili tu pale kanisani pale upeleke dhabihu yako hadi uongoje kwamba nyota yako utapatikana eh motoke hapa uende wapi uende usikie watu fulani wanatafuta nyota uende ukimbie pale pale utafuta dhabihu upate nyota hiyo nyota utaingoja na utaingoja miaka na haitaonekana 
unapotengeneza uhusiano wako na Mungu ukae karibu na Mungu na umpende Mungu ukimpenda Mungu Mungu atakupenda wote wanaompenda Mungu maana nasema ni ndio watoto wa Mungu na hao ndio wako na nyota hmm? maana nyota yenyewe ni Yesu Kristo mwenyewe ndiye nyota ukiwa na Yesu una nyota ya kweli hmm? sasa so, utakuwaje utatafutaje nyota hali Yesu mwenyewe hauna wakati una na Yesu hauna wakati wa maombi hauna wakati wa kusoma biblia wewe biblia unasoma tu jumapili na unakimbia kimbizana na watu huo wacha nikimbie nipate nyota yangu wacha nikimbie nyota haipatikani kwa kukimbia kumbizana na wachungaji utakimbiza kwa wachungaji utapakwa mafuta utanyweshwa maji utanyweshwa mafuta utanyweshwa maji utanyweshwa chumvi lakini nyota hautaipokea lakini ukimtafuta Mungu ataonekana kwako ukikaa karibu na Mungu naye atakaa karibu na wewe hebu niambie kwamba sasa hizi unaponiambia mtu ambaye anakaa karibu na rais sasa hizi si maisha yake yanakuwa mazuri wakati ule uhuru alikuwa alipokuwa president nisemwe mfano uhuru angekuta state house angetoka bure angekuta state house wende kwa ugao atoka mahali pale kama maisha yako yamebadilika so wale ambao wamepatana na Yesu vizuri maisha yao lazima yabadilike mm walio patana na Yesu lazima maisha yao yabadilike maana Yesu ndiye nyota ya kweli Yesu sio nyota hii mnasikia kwamba watu wanakimbizana nayo hapa wanakimbia wapi wanakimbia wapi ati wewe natafuta nyota yangu ilipotelea wapi ndio ndio ilipoteza hmm? wakati unakaa mbali na Yesu unakaa mbali na nyota nyota ya kweli ni Yesu unapomkaribia Yesu tembea na Yesu nyota yako lazima itangaa Natumai kwamba sina mambo mengi ujumbe wangu ni kwamba Yesu ndiye nyota ya kweli. So nitawachia hapo kwa leo. Na nasema kwamba mtafute unapomtafuta Yesu. Yesu ni mambo yote ndani ya yote. Ukimpata Yesu umepata kila kitu. Je, una Yesu mahali pale? Mahali ulipo unasikia wewe umemtafuta Yesu? Hm? Kuna watu wanapita katika mambo ma, 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 magumu sana wewe umetafuta kazi upati unashindwa shida ni nini umetafuta mtoto upati si kwenda kutafuta nyota upate mtoto hapana m hmm? umetafuta mume haupati unaambiwa ati wewe hauna nyota na kumalizia hivi kuna watu ambao wanaitwa single mothers single mothers ni nataka na ujumbe wewe ni siku leo kwamba mtu kuwa single mother si dhambi si makosa mtu kuwa single mother nataka kuambia leo mtu kuwa single mother si makosa na si dhambi mtu kuwa single mother hebu niambie kama huyo mtu mume wake alikufa hiyo ni laana gani kifo ni kawaida hmm? na mtu yote anaweza kufa ila pia najua katika ulimi wako katika ulimi una uhai na pia na kifo kikiri kwamba nitaishi nitaishi lakini kifo <laughs> kifo ni kawaida. Hmm? So huyo mtu aliyebaki kwa sababu ya mume kufa si laana. Hakuna laana iko mahali pale. Mimi nazungumza kile ambacho mimi najua natoka kwa Mungu. Kwa hivyo huko kwa mbali pale siko single mother unasikia watu wanasema kwamba ati ulisikia mtu akisema single mother wewe ambaye ni single mother hiyo ni laana ni uongo ni uongo kabisa mimi nitasema kitu kimoja katika kanisa ambalo nililo nalo saa hizi watu ambao wamesimama na huduma hata ya watoto ni single mothers hmm? single mother ndio wamesimama na huduma ya watoto watu ambao hata wamenisaidia hata kujenga kanisa na kununua vyombo za kanisa ni single mothers na wote mlio pale ambao ni single mothers kuna wengine labda ulijaribu ndoa na ukaingia kwenye ndoa mbaya lakini katika jina la Yesu nasema kwamba mwaka huu Mungu akupe mume wako. 
mwaka huu Mungu akuondolee hiyo upweke na naamini kwamba kuna mume wako mahali fulani na kama unahangaika wewe ni single mother amini kwamba mwaka huu nakutabiria kwamba Mungu anakupa mume wako umechekelewa wewe ni single mother mwaka huu amini Mungu anakupa mume wako kuna wengine walikuwa ni wajane wakiwa mapema wajane mapema sana waume wao walikufa mapema na wakabaki kuwa wajane Mwandiko anasema kwamba Mungu ni Mungu wa wajane. Ni kwa nini Biblia inasema kwamba amelaaniwa? Kwa nini Mungu anasema ni Mungu wa wajane? Hmm? Kama ulifikiri na mke wako, Mungu ni Mungu wako. Na Mungu anasijenga kilio cha mjane haraka sana kuliko mtu aliye na Mungu. Hmm. Mungu abariki mahali mlipo. Labda kuna mambo unapitia, kuna hali unapitia katika maisha yako na jinsi pasta. Hii hali nitatoka na namna gani? Kuna mambo ambayo unapigana nayo katika maisha yako unashindwa haya mambo mambo ya namna gani labda we ni mgonjwa wa mahali pale umetembea kwa waganga umetembea kila mahali unaambiwa kwamba wewe utakufa kuna mtu alinipigia simu na akaniambia ameambiwa na mchungaji fulani kwamba yeye e, ile uchawi aliruhusiwa kwamba hawezi pona atakufa nayo sasa naambia kuna jambo ambalo linamshinda Mungu hakuna hmm. jambo linamshinda Mungu hata kama ni hali gani Mungu anaweza. Na katika hiyo hali yako amini Mungu kwamba anaweza. Na kuna mambo ambayo yanakusumbua na shindo sasa haya mambo yataniondokea namna gani? Naweza nipigia simu, naweza ongea na wewe, naweza kushauri. Na ninaamini Mungu atakutendea jambo. Labda ungetaka kuzungumza na mimi labda ni mambo ambayo si mambo ungetaka tuongee eh, mbele ya watu hewani naweza kunipigia simu nambari yangu ya simu labda wengine mmezoea ile nyingine ya tutu leo natumia nyingine kuna nyingine ambayo ni 0721 hiyo ndio rahisi na nambari mbili ndiona kwamba hiyo nyingine inasumbua watu sana kushika leo nataka tumia 0721 777388 kama kuna shida yote na kusumbua nipigie simu tutaongea tutashauriana kuna mambo unashindwa haya mambo nitaondoka namna gani Hai mambo nimejaribu majua ombi nimejaribu nini nini nimefika mwisho Mungu anaweza nipigie simu tuonge na kama una ushauri unataka tutaongea na naamini Mungu anaweza Salamu Mungu akubariki tunasema God can do it so mimi ufurahia sana pia kuja hapa kufanya show na pasta maana kesi sitaki kuuliza maswali nataka pia mimi nijifunze kama vile wewe unajifunza na hakika tunajifunza mengi leo tumejifunza na kuna nyota nyota ambayo nyota ambazo aziuzi najua wengi wetu tumenunua nyota kwa maji tumenunua nyota kwa mafuta lakini nyota haiuzi kama hujaelewa basi rudi nyumba tena usikie mafunzo ya nyota yalikuwaje kutoka kwa pasta Israel wale tuzidi kufuatilia na mimi tazidi kuwaleta hivi vipindi vyake mbarikiwe sana bye bye